Ведущие кинокомпании мира Warner Brothers и Disney объявили об одновременном выходе своих премьерных, премьерных показах, причем и в кинотеатрах, и на стриминговых каналах. Кому это выгодно и кто от этого пострадает, выясним у нашего дружественного видеоблогера Ильи Маклауда. Ильи, доброе утро, приветствую доброе. тебя. Категорически тебя приветствую. Дисней uh, сейчас uh, так же, как и Warner Brothers и другие компании, развивает uh, свое стриминговое направление. Давайте для начала поясним для тех, кто, может быть, не имеет представления о том, что это такое, что такое стриминг, и как uh, на нем сейчас зарабатывают кинокомпании и куда в перспективе движется это направление показов кино. Стриминговый сервис – это, если проще говоря, онлайн-кинотеатры. Только в отличие то есть от привычных, наверное, уже ставших привычными онлайн-кинотеатров, они зарабатывают деньги по подписке, то есть продав подписку там, на месяц, на год, вот, собственно, вот, пользователь получает доступ, купив подписку, на ну, какую-то базу библиотеки того, что выходит или уже вышло. То есть, как в мои любимые советские времена, когда мы подписывались на журнальчики и нам их э, присылали, теперь я также могу заплатить денежку на моем любимом экране, э, включить, включить за деньги кино, которое вышло только что в премьере. Все верно, да. Ну, грубо говоря, вот самый известный, это Netflix, он на слуху, вот, собственно, просто у Диснея и у Warner Brothers, у, у кинокомпании, у них есть свои такие же сервисы, это у Warner Bros. HBO Max, а у Disney это Disney Plus. Давай разберемся в сути грядущего конфликта, почему два киногиганта одновременно решили а, выпускать свои премьеры. Ну, к сожалению, это все связано с пандемией коронавируса, то есть из-за того, что кинотеатры, как привычные нам, обычные, они не могут работать в том режиме, не могут обеспечить ту кассу, ради которой, собственно, снимаются фильмы, то есть, ну, там при вот этой шахматной рассадке, да и вообще люди э, переживают, э, не могут ходить, ну, точнее, боятся ходить в кинотеатры. Соответственно, сколько уже мы разговаривали о том, что примеры переносятся, переносятся постоянно. Вот. И кинокомпании тоже это понимают, что фильмы переносить бесконечно нельзя. То есть, в конце концов, просто пропадет интерес, э, люди просто плюнут и просто уже не будут ничего смотреть, им просто станет неинтересно конкретно данный фильм. И бесконечно держать его на полке, где-то там в загашнике тоже невозможно. Можно. Вот, поэтому они решили, что лучше мы заработаем э, то есть на одновременном прокате. Мы выпустим, тем не менее, в кинотеатрах, там, где, в общем-то, допустим, стриминговый сервис недоступен. Есть такие страны, регионы, у нас тоже не все доступно. Э, там будет, будет идти в кинотеатрах, а там, где он не выйдет в кинотеатрах, там он будет идти э, на стриминговый сервис. И золотое правило, а денежки, они вот в кармане да. остаются. И никто Серьезно. никуда не вышел, но, тем не менее, все заработали. Да, там очень интересная схема, я вот, если позволите... Ой, сейчас о схемах да. поговорим да. как раз. Да. Хотелось бы обратиться к нашим зрителям. Пока мы с Ильей общаемся, вы видите кадры из фильмов, которые выйдут на э, стриминговых площадках, то есть в онлайн-формате. Это, конечно, «Чудо-женщина», это, конечно, «Дюна», это, конечно же, «Газил». Итак, э, вернемся к схеме. Да, то есть вот э, недавно буквально выяснилось, каким образом, допустим, Warren Brothers собирается заработать на, эти, э, на этой схеме. То есть тут надо понимать, что Warren Brothers это тоже дочерняя компания, она принадлежит крупнейшему американскому провайдеру, вот, а поскольку стриминговые сервисы, они привязаны к услугам поставки интернет-услуг. Вот, то есть они считают, что мы продадим побольше подписок, побольше. Интернет, кстати, в той же Америке, он подороже, чем в России. Вот, и они в итоге заработают больше, продав подписок и продав, собственно, услуг поставки интернета. Илья, да. вот здесь возникает большой вопрос. Кто из двух победит? Ну, посмотрим, посмотрим. Тяжело сказать, Дисней уже попробовали, кстати, эту схему. Вот фильм «Улан», который выходил в этом году, он вышел одновременно uh -huh. на стриминговом сервисе и в кинотеатрах. То есть кто вот как смотрел. Там как бы сами вопрос, вопрос есть, конечно, к фильму, но тем не менее, пока схема непривычна, она, честно говоря, провалилась в финансовом плане, да, но опять же, так часто бывает, все-таки это эксперимент. Вот. И надо понимать, что и Дисней, и Warner Brothers, они все-таки неоднократно говорят о том, что это временные меры, потому что, ну, как бы хочется вернуться всем в кинотеатры и к привычной жизни. Но пока вот так вот, ну... Но мы же да, понимаем, да. что э, сейчас ситуация такая, 
что и 21 год может принести нам огромное количество сюрпризов в плане пандемии 3, 4, 5, я не знаю какой волны. И людям все равно нужно думать о своем здоровье. А при этом выглядит довольно-таки неутешительная судьба кинотеатров, в которые все меньше и меньше людей ходят. К сожалению, да. Ну вот, э, я даже не знаю, что здесь сказать по этому поводу. К сожалению, это грустно, грустно осознавать, но э, кинотеатр на данный момент, ну, такое место, скажем, опасное все-таки, да, с точки зрения вот последних событий. Буквально есть... вчера я был в, в холле перед кинотеатром, одним из кинотеатров нашего города, и там было жутко пусто, звенящая тишина, и только какая-то бабушка с улицы зашла погреться и сидела на лавочке. Страшное, наверное, зрелище, грустное. Может быть, она пришла на какую-то пример. Может знаю, быть, может вопрос. быть. Илья, а давай быстро, буквально в двух словах, что из премьер, которые сейчас выйдут да, в ближайшее время, в том числе и на стриминге, а, все-таки декабрь месяц, там еще и Оскар впереди, будет самым интересным, и твоя рекомендация как от кинокритика, что стоит посмотреть? Ну вот буквально недавно, кстати говоря, о стриминговых сервисах вышел новый триллер Финчера, ну точнее триллер драма, это фильм «Манг». То есть о сценаристе, который участвовал, э, биографический фильм э, про сценариста, который участвовал в разработке такого, ну, культового фильма, как э, «Гражданин Кейн». То есть вот рекомендация. Финчер все-таки, он не часто фильмы снимает. Автор «Бойцовского клуба». Именно. И многих других кинолет. Спасибо огромное, что был с нами сегодня утром. Поделился важной информацией из мира кино. Пожалуйста.